É, 10 horas e 12 minutos. Então hoje mais abreviado aí um pouquinho ó, a nossa mídia no início. Nós sempre temos aí o, o nosso momento clássico, né? E, mas hoje estamos botando os clássicos aí de Guarani das Missões. Né? Então foi aí o poema de Guarani das Missões e, e essa bonita música aí. De Cidade de Guarani das Missões. De quem que é? Da Sul Brasil. Sul Brasil. E estamos no estúdio então com esse casal aí que tem uma história muito bonita para contar aí sobre é, a sua vida aí, e Guarani das Missões, enfim. É, então, então, com o seu Leopoldo Novitski e também com a dona Helena, Helena, é só Novitski, não, Ribeiro Novitski, né? Ou não, só Novitski, só Novitski, mas é de casa, é Ribeiro, tá bom? Ribeiro Antunes, é o que chique. Bom dia, seu Olá, Leopoldo. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Bom dia aos ouvintes. Que bom. E a dona Helena também. Vamos ver o bom dia da dona Helena aqui. Bom dia, meu povo guaraniense. Oh, que chique, viu? Bom, o Leopoldo, nós estávamos conversando antes um pouquinho lá no, mostrando a rádio aqui, conversando. É, nasceu aonde, Leopoldo? Eu nasci em Alecrim. Alecrim. É. Teu, pai, teu pai morava em Alecrim, então. O meu pai casou em 39, aqui em Guarani das Missões. Pegou uma cama e um, um armário, botou numa carroça e foi para Alecrim derrubar um pedaço de mato. É, o pessoal do. É, ele já era. É, o, o teu avô era imigrante ou o teu bisavô era imigrante? O meu avô. Os, os dois, o, o... tanto ma, paterno como materno, eles vieram da Polônia. Eles vieram da Polônia, vieram os dois. Polônia. E ainda que família eram? O, o, o Novitsky, o sim, Novitsky mas... Francisco Novitsky e eu vou bater Antônio Pochwardowski. Era Pochwardowski. É. Pochwardowski, Antônio Pochwardowski. Antônio, Dona Vitória. E, e Vitória. Vitória. E esse é por é. um lado. E pelo outro? É, Stanislau Novitsky. Ah. E eu da, da avó, eu não me lembro. Não lembro. Não, mas é, é normal é a eu gente lembro. não gravar. Tá? Não tem eu problema, tinha, não. Eu tinha menos... É, é, chegada com 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 o Novitski. É. Então nós, e... eu vim para Guarani com 10 anos de idade. De... Então vocês moraram em Alecrim? Moraram né? em Alecrim. Ele nasceu em Alecrim, Ainda assim, em, Alecrim. em 1940. 1940. O senhor nasceu lá Sim, em, em Alecrim. Em Alecrim. É. E, e lá em Alecrim, então vocês é, trabalhavam na lavoura, é isso? Lavoura foi até até 52. Até 52. É, é, em 1950 eu me desastrei. Ah, em 50, que foi o. 1950. Então, o seu Leopoldo tem um problema no, 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 no braço esquerdo. esquerdo. esquerdo né? desde, sempre, desde que eu conheço o Leopoldo, ele tem é, esse perdi, problema. Com 10 anos de idade, eu perdi o braço. Perdeu o braço. E é. no que, que você perdeu esse braço? Numa correia de moinho. Uma moinho, correia de moinho. moinho tocado a máquina a vapor, na época lá no meio do. Da... Do, 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 do mato, uh -huh. com os Era com o vapor. É, sobrava uma ponta de transmissão num, num, num descascador de arroz e uma e te uma juntou. Celular, e, e eu fui lá brincar com a tal de Coreia. Eu, eu perdi o braço e o filho do dono do moinho, com 16 anos mais ou menos, perdeu também o braço esquerdo. Porque também, os dois ido, perderam? Tinha ido me salvar lá, porque ele achou que uh -huh. eu estava me desastrando. E ele foi tirar a Coreia e pegou a minha e ele. Pegou, pegou os dois, dois O pegou. meu braço ficou enrolado na transmissão e o dele ficou uhum. só dependurado. E aí, na época, não, eu, mesmo hoje, eu acho que não teria como não, recompor. Não, 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 te, a, não teria porque ele não, 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 não cortou, não, não quebrou reto. Ele quebrou, atorou. Atorou. Atorou, né? Ficou. E aí, com 10 anos, veio para Guarani. A, com 10 anos, o pai, a, mãe... o pai quando, com isso, o pai se, se, se desgostou lá. Uhum. Ele, a mãe foi também tive, teve cirurgias sérias e aí eles deixaram de, de vendeu o que tinha lá a terra e veio para Guarani e das Missões lá. comprou uma casa aqui na, na, na cidade já. na cidade na rua agora a rua comanda aí porque ah. antes que nem sei <risos> É, não, ela, ela, não, ela sempre foi sempre, Guarani. Sempre foi Guarani. Ali, é, em, com, com daí, ali, em diagonal com o hospital, um, uma casinha velha de madeira do seu níquel. Ah, ali, não, onde é que é o consultório do... Não, do, não é ali? A, é. Ali é onde está agora a padaria do querido. Ah, no padaria do querido. Que é. É. Ah, ali é uma então. casa, uma, na, na, na casa tinha uma ferraria, na, na esquina tinha uma ferraria uhum. velha, desativada. Sim. E aí nós, ele construiu a, uma casa mista. 
Como, como era? Não era Café Central, não? Não, era... Era, era, era Café Central. Café Central, era, né? Era Café é, Central. E... Uh, e botaram o bar, né? Foi, foi, foi aconselhada a fazer um barco e com uhum. uma sorveteria. Uma sorveteria. Eu não me lembro se foi a primeira, porque tinha na rodoviária. Uhum. A rodoviária era de quem primeiro? Era, que eu me lembro era do seu Vigicoski. Vigicoski. É. Depois? depois foi, se não me engano, do Geraldino Balduino Vieira. Depois do Vieira. E depois do... do Bayersky. Bayersky. Né? <risos> Bayersky. É. E, e vocês ficaram aqui nessa esquina nessa com o bar? Nessa esquina até 1900 e churrascaria. Ah, você tinha a primeira churrascaria? A primeira de... churrascaria é, de Guarani foi era do, 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 seu, do seu Chico. Do Francisco. Chico, é. Chico. Eu vi esses dias, eu estava caminhando lá no, no parque de eventos, tem um banco, aquele tem da praça. Aí, lá tem lá, uma, é, uma relíquia. Lá. Tem uma relíquia lá, uma doação é, né, do é, Francisco. Não, não essa, essa era feita para uh, a pra praça. Pra né? praça. Então, sobrou acho que o nosso e uma do Lazaroto, se não me engano. Ali. Eu tenho, eu acho que são três que tem lá. Uma é da prefeitura, que diz que é, é do uh, homenagem ao emigrante, né? É porque tem uma diferença, né, Ben? É imigrante e emigrante. É. Quem, 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 quem saiu da Europa, ele emigrou. Quando ele chegou aqui, ele virou imigrante. É, Sim. tem uma, uma pequena diferença. E aí vocês, é, você estudou, certamente? Eu estou, eu... Fiquei, eu vim com, com eu completei o, o primário no chapeuzinho ah, ah no chapeuzinho é. chegou a pegar essa o chapeuzinho era onde vamos o chapeuzinho, não sabe, o né? chapeuzinho é agora onde é a casa do Walter Pichinski ali onde é que era onde, ah. onde, tá a, onde uh -huh. está a casa não, o chapeuzinho era um pouquinho quatro, mais para cá casa. entre o Merlugo até então onde é que era a mãe do, do Walter ali a é, dona Ietro, é, entre, Gertrudes? é entre o, quase na esquina e né? foi ali no, estudou no ali e, e... Ali, eu estudo, ali eu completei o primário uhum. e em 54 eu fui fazer a admissão ao ginásio. Só, só, só uma pergunta, ainda era o padre Vrubel, né? na época ali o que, o que dava aula e... Não, 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 não era o professor Isidoro Soski. O professor Isidoro Soski. É, e depois foi o, um rapaz que não me lembro agora o nome, que foi um ex-ator... Ah, é, que o... é, é Felinski, não, que é Pinsky, ele, é, ele é, é, é... Eu, eu sei que eu tenho nesse meu, meus apontamentos, é, mas eu não vou eu, achar agora eu, aqui. Eu não me lembro o nome uhum. dele agora. E, então, a, e eu... aí era ali. É. E, a, e o Colégio das Irmãs já existia colégio, nessa época? Sim, o Colégio das Irmãs existia com um grande internato lá. Tá. É, Leopoldo, agora nós vamos partir para um outro lado aqui. Já que nós falamos do Colégio das Irmãs, vamos falar um pouquinho com a, com a dona Helena aqui. Colégio das Irmãs. É, nós já se, se dissemos bom dia, vamos ver um pouquinho mais perto aqui no microfone, assim, ficar mais para pegar o, o, né? é, a dona Helena então é, casada então com o seu Leopoldo né? é, que ano vocês casaram mais ou menos, ou mais ou menos não, é certo né 68 1968 Sim. antes disso você é, era é, é filha de quem? vamos começar lá, que nem nós começamos com o Leopoldo eu era filha de Gaspar e Stanislava Falcó. Ga Gaspar. Ribeiro Antunes. Ribeiro Antunes. E, e morava aonde o Gaspar? Na Seca. Na linha Seca. E antes disso? No, nós éramos... Os vovôs... Os, os é... meus vó, eles moravam na, na, no Rincão dos Donato. Rincão dos Donato. Hum. É, hoje é, acho que é 7 de setembro. 7 de setembro. 7 de setembro. Nós viemos ali, o pai veio para cá, colocar uma olaria. Então... Aqui onde é que era do... Um, Depois nós vendemos essa... Do Pedroso, ali? Na, 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 não, mais para lá. Mais para é, lá um pouco. Do, do asfalto ali? Do ah, na, ah, entre, 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 o, entre, entre eles. Ah, entre o Infalivina e o... E o Pedroso. Pedroso. Aqui na linha seca, então, Sim. tinha uma olaria que era do seu... Do, do meu pai. Do pai. Ele fazia, então, é, tijolo... E telhas. E telhas. É, tinha nome essas telhas? Como é que... Não lembro? Ah, era Ribeiro. Ribeiro, né? Ribeiro. É porque eu, a, as telhas, eu estava olhando lá em casa, né? sempre a gente tentava acolherar as telhas do mesmo marca, né? Né? Uhum. para casa, por cada forma, né? E aí você, quando veio para cá, daí você estudou aqui no, no colégio? Aí eu fui interna no colégio das irmãs. No colégio das irmãs. Naquela época tinha, acho que uns cento e poucos internos, e o internato era misto. 
Era misto. Era misto. E, então, eu, então, mas a, a, as meninas ficavam naquela parte onde é que é a Secretaria de Educação hoje. É isso? Não, não, não? tinha aquela parte. Ah, tinha, tinha só a primeira parte. Mas aquilo lá no sótão tinha a só, então, cama. A, só a primeira parte aqui, onde é Sim. que é hoje é a escola infantil. Ali, infantil. Ali, e aí, que é a direção da escola. Então, ali... Ali nós vivemos muito tempo. É? Até construir a... a Aquela, aquele prédio do meio, uhum. depois que eu já tinha saído, que foi construído Então, o, o, você deve pedaço. ter pego também a, a, um prédio que era aí do José Salete. Deve Sim, pegou, o né? Salete, na época, era no lado, vizinho é, nosso do vizinho, colégio, né? é isso. Ali também era só jovens, né, uhum. rapazes, e o nosso era misto, meninas e... e oh. E, o, o José Saleta é uma história interessante Porque ele ele era o que mandava notícias de Guarani Para o jornal A Federação é, Além de professor Então ali naquela, naquela região ali na, na quadra Que é das irmãs O que hoje é o Colégio São José né, Colégio Municipal Ali que era a, a, a escola do Salete No início E ele tinha agência de correio ali também a gente se correu. Era é, naquela tua época também? Tá Sim. É. É. é interessante, né? Hum. Interessante. Então vocês eram internos. E depois disso, você estudou mais para frente? Eu... eu fiz ali o. Era o normal, o ginasial. A professora. 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 E aí. Magistério. Magistério. Aí logo depois eu fiz concurso, passei. Hum. Aí eu fui licionar em Saltinho. Lá. Saltinho. Isso é no município de Porto Xavier. Porto Xavier. Porto Xavier. É. Hum. E depois que nós casamos, aí a gente vendeu o bar que nós tínhamos aqui na esquina, eles venderam. Uhum. Aí nós colocamos o primeiro mercado de Guarani, uhum. ali onde que é o hotel, era o, nosso. O hotel central hoje, central, ali então era, ali um... era o nosso... O mercado. mercado. O primeiro mercado em Guarani das como, Missões. Como é que era o nome do mercado? Soberano. Mercado Soberano. Ah, Soberano. É. E aí eu não consegui fazer os, o segundo grau ali ah. nas irmãs. Eu fui fazer em Cerro Largo. Cerro Largo. No, de férias. Ah, aí de eu férias. parava no Hotel é, Missões. Curta, é, assim, é, como é que eles chamavam? É, curta, curta e a... Intensiva. É, a intensiva. Isso. Sim. Eu consegui fazer ali o normal e depois a faculdade também eu fiz de férias. De férias. Foi muito sacrificado, uhum. porque nós tínhamos mercado, eu não poderia sair, tinha duas uhum. crianças pequenas. Então, As crianças, então, a Denise e o, e o Douglas. Ele, é. O Douglas, o Douglas. Douglas é, teve um acidente, né? Sim, é. e ah, nesse momento eu quero agradecer o pessoal de Guarani, das missões, os amigos, que muito me ajudaram a recuperar, a passar essa data difícil que é uma mãe perder um filho. É verdade. É, a gente se solidariza aí com, contigo. Né? E, bom, o... Vamos falar um pouquinho mais com o Leopoldo, então? O Leopoldo, é, você tinha então, o mercado, daí... Depois você... É, isso em que ano foi o, o mercado? Mer o, o mercado, o, lá, o pai vendeu a churrascaria em, em 68, ficou do, dois anos ali sem fazer nada. Aí, comp aí compramos uma, a, a casa onde está... Hoje foi ampliado a casa do Eduardo Poroli, que ele tinha uma loja de sapatos e ele era alfaiate. Ah, ele era alfaiate. Em 71 foi comprado. E onde é que era essa Era essa bem, na, bem na esquina, ali onde está fechado o, o hotel. Ali, o, ah, ali, ali, é ali, 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 ali o hotel. Só que o hotel agora foi... Desculpe. Não, não tem problema. Não se o, a casa era construída de uma maneira tal que comportava um segundo piso. Que uhum. Nós tivemos o, o primeiro supermercado em Guarani. Em 72 um, em 70 nós compramos. Uhum. Em 71 faleceu o pai. E aí ficamos aí. E, a, e a, a, a mãe, como é que era o nome ainda? Valéria. A Valéria. Dona Valéria, Dona Valéria ia tocando o mercado sozinha, porque hum. eu tinha. Eu estava eu, eu é, trabalhando na prefeitura. Tá. No início. Eu ia voltar agora um pouquinho no tempo aqui. 
É, quando eu tava, eu tenho as minhas pesquisas aqui, eu estava olhando né, que no primeiro governo de Guaranitas Missões, no, do Clemente Soltes e do Virmont, né, uhum. de maio de 59 a, até 1963, então aqui aparece o Leopoldo Novitsky né, é, como... É, Pois é, mas antes, an, antes, disso, ah, an, disso. antes disso, eu, eu, eu fui, fui, eu tinha falado que eu fui fazer a, a admissão ao ginásio, fiquei cinco ah. anos interno em 3 de maio. Ah, então, no Cetrem? É. é hoje era o era Pio, ginásio Pio 12. Ah, no Pio 12. Também, é o católico, então não era o Cetrem? Era católico, não era. Não, ah, então. não era o Cetrem. Cetrem de, depois, de, foi depois, de, depois, né? Depois. E depois, de, quando uh, terminei o ginásio, eu fui... Uh, uh, Terminei o ginásio, inclusive, em 59, uhum. justamente bem na época da emancipação. Mas é, eu queria sair para fora estudar, não me uhum. deixaram. Até o próprio, próprio Clemente só disse, não, agora, agora nem se emancipou, precisa ajudar nós aqui. Tá. Ficou, mas fiquei, é, fui, a minha primeira profissão em 1960 foi ser professor. Foi professor. professor. E, e aonde na, que foi? Naquela época foram criadas as escolas, transformadas as escolas municipais em, 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 em escola rural isolada ah, no estado. A escola não, então rural foi isolada quando, é, no estado. Foi, Eu foi, já vi umas quantas vezes, mas é, eu não sabia. Então é, as escolas municipais... Eram era as escolas municipais que vieram de São Luís Gonzaga, pra, né, pra cá, foram, o estado transformou em escolas rurais isoladas, que foi na época do... Brizola, uhum. né? Que eu fui contratado ali, licionei até terminar o governo do Brizola. Uhum. Aí eu vim para vim para a prefeitura. Uhum. Aí veio para a prefeitura. Então, eu, mas aqui, prefe... aqui é interessante, ó, porque é, os cargos de subprefeito existem até hoje, uhum. né? Você era subprefeito. Qual é que era a tua atividade como subprefeito? Já que você estava na sede ah, do município. Ali... Já, o subprefeito, só um pouquinho. O subprefeito hoje nós temos para os distritos, né? Sim, da Harmonia sim. e uhum. de Linha Porto Alegre. Essa é a lei permite. Não. E na época, o, é, o, o na subprefeito época, da sede. Era subprefeito da sede. Da sede. sede. Era uma base de, de, de fiscalização, é coisa. Mas fiquei pouco tempo, porque uhum. é, como subprefeito, porque aí o, 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 o professor... É, o Binkowski, o Clemente Binkowski foi candidato para se candidato à prefeitura. Uhum. Eu assumi, a te, ele era tesoureiro da prefeitura. Ah, ele era tesoureiro, sim, tesoureiro. ele foi tesoureiro. Foi tesoureiro. Ele era professor foi, de São Luís, veio para cá ele, e foi tesoureiro. Ele professor também. na São Marcos. Ele. Isso. Depois aí veio para cá como tesoureiro da prefeitura. Eu assumi no lugar dele porque ele foi candidato uhum. e fiquei como tesoureiro da prefeitura até até as eleições do Walter Pichinski. Até 70, 71. É, 70. 71. 71. Pois é, interessante, né? Então ficou oito, é, dez anos, mais ou menos, de... Né? E depois disso, Leopoldo, você fez o quê? Você daí botou um escritório? Depois é, disso, é é vocês... eu, politicamente, a gente saiu fora, fui ah, não, exonera, a, política, a política sempre né? existiu, né? Sempre existiu. Isso aí é, sempre existiu. Daí eu saí natural. fora, eu fiquei, fiquei tentando arrumar emprego, Uhum. Mas como, já naquela época também tinha esse problema. Mas como eu tinha um braço só, sempre não, não, não tem vaca. Uhum. Aí eu peguei, por sugestão do exator, na época era o seu Belter, uhum. dizia assim, tu pega e te, te registra como, como despachante de trânsito, que isso uhum. vai dar certo. E foi o que eu fiz. Em 71... 72. 72. 72, eu fui me registrei com vocês. Pessoas. Já no, no lugar que você tem hoje ou era no outro? Não, eu, eu, eu ainda, ainda junto, junto, com junto, junto com o mercado. Eu, eu sempre faço questão de posicionar, Sim. porque essa gravação que nós estamos fazendo aqui, ela vai ficar para a história. Era então, junto com, com, com o mercado. Né? Tinha uma, na, na sala da, da, da casa, Aham. eu tinha... Isso ali. Em 80 e... E, e é com as maquininhas pica-pau, não tinha nada Ah, de... a máquina de escrever tem lá guardada, é, pre... guardado lá até agora. O, um... o pessoal de hoje não sabe o que, que é. Só tem a modernidade, né? Eu, nesse meio tempo... Depois que... Bom, isso aí é coisa depois que eu... Hum. Sim, daí o escritório, bom, então o escritório, escritório despachante. Ficou, nesse... Ficamos até 80... 82, se não me engano. Aham. Uhum. Aí foi vendido isso ali para os Zinivinsk. 
e eu construí, nós construímos a, a, na... a, ali, na, ali onde está agora, na Rua, tá, Boa Vista, na Rua Boa Vista. Na Rua Boa e, Vista. Como, como é que eram essas ruas? Eu fiz questão de botar aquele poema Guarani aí. Era, como é que era isso? Era um, um pó, ali quando nós tínhamos a churrascaria, tinha, a frente era bem para... Para a rua? Para a rua. Pra rua. <risos> quando chegava o vento, vento sul, aí, uma coisa assim, tinha que fechar as portas porque... E, trancava e, de, poe, de pó. E, e, e eram os barancos, eu não me lembro, eu não sei como é que até agora, é, ali onde era a prefeitura antiga... Sim, ó, tinha... ó, vamos, vamos localizar a prefeitura antiga. A prefeitura antiga é, é hoje na esquina do Iconhesc, na frente esqui, ali na da, esqui, da, bem, da Cometa. Bem na esquina, era ali. ali na esquina. Era um barranco, além tinha que subir o barranco, e além do barranco tinha que subir uma escada para entrar na prefeitura. Sim, é verdade, é verdade. É. Eu, eu tenho foto, é. eu me lembro então E na frente, que é onde está o Banco do Brasil agora, o pessoal disse, olha, isso aqui... É do Pravoslau ali, do Menchik? Não, o Pravoslau era o dono da, 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 do prédio. Da, do prédio da, 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 mas a quadra não era dele? Não, era do a lá, quadra porque... da frente era outra. Ah, ele era outra ali. Ali tinha um senhor... Que era que, tinha um Piacetsky. que era, que era que, bar, que, que, que bar tinha bar a maquininha, aquela lambelã, é, a foto, é. né? E era fotógrafo também e barbeiro. Era o barbeiro. Eu, 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 eu e não logo tinha... para baixo da casa dele já tinha o riachinho ali, o espacinho lá que ninguém uh, pensava que nunca ia sair uma construção ali. Porque... É, eu não tive no dilúvio, mas eu pedi no bar. Eu... <risos> Como? Vai, vai, pergunta ali, pergunta ali no microfone, não tem problema não. Bom dia, bom dia. Oi. Deixa, deixa eu me intrometer aqui. Eu, eu, eu acompanho a história aqui e chega a brilhar o olho. É, seu Leopoldo, como que o pessoal se organizava com a questão do terreno? Ah, vinha morar para Guarani. Era deliberado, eles escolhiam um o lugar? Como que era? Não, é, já tinha. Guarani já veio é, o distrito, de, de, o quinto de, distrito de São Luís Gonzaga, tinha um mapa. Já veio a, comi, a Comissão de Terras. A Comissão de Terras fez todo, porque inclusive Guarani era, tinha a Comissão de Terras que foi entregue para Santa Rosa. Rosa. Era a, o mapa da cidade a original veio com todo o terreno demarcado. Eu tenho, a, as a ruas, eu tenho o mapa de 1950. As ruas vieram com os nomes, seja o que tem até hoje. E a, a, alguns foi trocado. Ah, lógico, depois que se emancipou, é, aí, mas aí a, maioria, a maioria ainda permanece hoje. É, é verdade. É. Então, eu já havia uma organização, assim como. Vamos voltar bem no tempo. Quando criaram o núcleo Comandaí, eles já fizeram o mapa da cidade. Não, só que o nosso mapa é, da cidade era a, é, quadrado. A era, Vila Santa Teresa era, era tudo assim, em quadras. Né? É, todo, é, e, o, e o centro também. E os, o o sim, centro também. Sim. É, to, todo ele. Então, é, Porto do Centro está aqui, ó. Vamos ver aqui a Mas praça. aí o, a pessoa escolhia onde queria morar ou simplesmente ia se designando? Não, nós vamos aumentar para lá, tu tem que ir ali. Não, escolhia. Não, escolhia. escolhia. não, não tinha. Não, é, não, os lotes eram de, de 20 é, por 50? Mil, por me, mil metros mil quadrados, quadrados os lotes. Né, os da época, e depois, quando começou o bairro Santa Teresa, que se foi feito é, mais é, lotes. Então, seriam 10 lotes por quadra no centro da cidade. E a, as quadras lá do bairro Santa Teresa não eram loteadas, mas eram quadras, de 100%. A, a minha entendeu? dúvida é devido a porque, às vezes, o que acontece? A cidade acaba sendo cumprida e, às vezes, no momento que não, vocês estavam a, trabalhando... O, o, o perímetro urbano era demarcado já da época. Já era demarcado. Pra, é. já, já era Até feito. ali a, a rua... Uh, João Amersky Filho yeah. não existia. Não. Ali era uma cancha de carreira, mas antes Isso. e depois disso era o, um campo de, 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 de pouso de é. teco-teco do Dr. Frederico. Dr. Frederico. Então, inclusive o Dr. Frederico veio de avião um dia e enroscou no hum. fio do telégrafo, a roda. Isso é verdade. <risos> já, já tinha o Estácio Kishin, lá, me lembro das carreiras, lá, gritava: é, Cancha, povo, que o cavalo é <risos> <risos> era assim, era, o cavalo era, era, podia destrilhar, né? É verdade. Bom, depois daí você foi tem um escritório, então você teve uma vida, né? E aí você, Helena, Helena foi professora, em, então. Em, quando tinha escritório e depois eu também fui no caso um, um, quando foi fundado o, o fórum quando conseguiu. Eu não tenho aqui a. Era 80... a é, foi foi na, 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 na época do Casimiro. É, na, é, na época 80, do Casimiro. 80 e... É, 82. 82, 82 né? Eu fui é. o primeiro, eu fui o um oficial de justiça a DOC. Fiquei ah. ali até 85. Até 85. 84, 85. Porque e a, e a, aí saiu o concurso, eu não consegui fazer concurso, o concurso para oficial de justiça uh -huh. por, causa, por, por, quatro, por cinco dias. 
de, de, de estante, porque naquela época não podia ter 45 anos de idade. Ah, tá. <risos> Eu Entendi. fazia 45 em dia 21 de fevereiro de 85 e o, e o concurso saiu uma semana antes. Eu não pude escrever. É. Então, você foi subprefeito, tá. foi professor. E a, a Helena, vamos conversar mais um pouquinho aqui com a Helena. Você foi professor aonde? Aqui em Guarani? Em Guarani eu fui na Seca, uhum. na linha Seca. É, e... Escola estadual, né? Sim, escola estadual. É, 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 e fui na Estefânia. Foi na linha do campo, linha do mas campo. na linha do campo foi contratada é pelo município. É, foi uma, pelo, uma, uma, a, a, o primeiro emprego foi na linha do, do campo, linha pelo, do campo. Município. pelo município. E aí, que, depois que a gente passou no concurso, aí eu fui, fui nomeada para a linha Estefânia. Uhum, que lá era a escola estadual. Né? Estadual. Que também, é, e depois campo. de lá, ainda fui para Saltinho. Transferiu uhum. nós, né? Então, foi em Saltinho. E depois que eu vim para a seca, e da seca eu vim para o João. Para o João Chinsky. Que, João Chinsky, Chinsky. Chinsky. que era, era o grupo, o grupo escolar da, da, da SEDA, né? Da SEDA. Ali eu fui vice-diretora. É. Na... Que bom. É, bom, vamos voltar para o Leopoldo aqui. Seu Leopoldo. É, o senhor participou de, de diversas. Entidades em Guarani das Missões. É, vamos começar bem lá no mais remoto, né? 68, é, Lions Club. Não, mais para trás ainda. Mais, mais ainda. É, Caixa Rural. Caixa Rural União Popular. Era, esse era o nome, esse Caixa era, Rural. Esse era o nome. O que, o que, o que, o que era essa Ela, caixa? Era o, o, o sistema Raiffeisen, que foi fundado na Holanda, e... e, e Ser o Largo tinha uh, também coisa. Era o, o tipo, professor... uma, tipo uma cooperativa, era isso? Era uma cooperativa de, de crédito, mas funcionava só para a agricultura. Só para a agricultura. agricultura? Caixa Rural. Caixa Rural. E era onde essa Caixa essa Rural? Essa Caixa Rural, hoje em dia, não existe mais. Ela era da, da casa do professor Isidoro, onde foi ele o fundador, que dos, dos outras pessoas não me lembro. Era, era aqui na, na, na esquina? Aqui, onde não, é que era, hoje, aqui era depois. Ele morava lá, agora está tá vago o terreno... Na, na esquina da rua da, da, da Avenida Inhacorá, uhum. com a São Luís, lá, lá atrás. Ah, lá atrás. Lá, lá, tem, uhum. uma, tem, uma, tem uma esquina vaga lá. Uhum. Lá, é, lá ele morava lá e lá funcionou a Caixa Rural. A Caixa Rural. Depois, depois ela foi, aí foi evoluindo um tanto, depois Sim. o São Luís. Cresceu, né? Depois. Cresceu, foi crescendo. Aí foi, foi, veio ali para... Onde, onde é que é o escritório Misdal? Onde está o escritório Misdal, ali uhum. no, os, os, os diretores. E você estava trabalhando junto? Então, quem não, eu, eu, era, eu era sócio. Era sócio. Era sócio. Era, era sócio. Não era sócio. Eu era e garantista a... na época de 58. E, e o que, que o professor Isidoro tem a ver com tudo isso? Ele que, que, que criou isso? Ele que, 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 é que... que incentivou a criar essa coisa, uhum. né? porque isso aqui era um, 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 um... E aí... Em, uh, como é que eu vou te dizer? Bom, eu, eu, eu tinha, tinha mil e poucos sócios. Na época, então, é, isso era bastante, né? Mil e é, mil. Bastante, sim. Quase, mil... quase metade do, 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 Me... da agricultura de Guarani era associado ali. Porque... E eu, vocês buscavam em Cerro Largo o, o, o dinheiro? O, o dinheiro era buscado sempre no Banco do Brasil para fazer os repasses. Né? Ah. E depois, da, dali do. do dali da, foi antes de, de vir para o. Pro... O Mises, ela, uhum. ela funcionou na, na rua Santa Rosa, ali naquele um prédio que era da, do, do, da, da, da... Como é que era? Ah, de, 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 teve vários de, lugares que ela... Teve, teve. É. E aí, lá em, 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 na década de 90, aí foi... Ela, eu, por teimosia okay. da, da, do, 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 dos professores de Dora e mais uhum. o pessoal, uh, em 64, quando houve a Revolução, Sim. Uh, eles, uh, o governo queria fechar as cooperativas. Não queria que tivesse... Não queria cooperativa, não queria uhum. que ser o Banco do Brasil. Tá. Mas ficou, ficaram seis ou sete, sete cooperativas. Uhum. E essa ficou. E essa ficou. Depois aí foi, ficou, foi crescendo. E onde se depois... Então, depois aqui eu, eu, tenho, eu tenho na minha anotação aqui, ó, que é... Ela foi incorporada, a Caixa Rural foi incorporada em 26 de janeiro de 1995 é, na o que é hoje a é Cicred. Eu não sei se na época era Cicred. O Cicred foi criado 
para para que essa, por essa foi criada uma central de cooperativas em Porto Alegre dessas uhum. sete, dessas sete cooperativas e aí com, mas cada cooperativa tinha era Cooper Guarani era Cooper uhum. era, cada um tinha um nome não né tinha nome cada era, eram locais mas para que e não tinham visibilidade não tinham praticamente credibilidade perante o governo lá para para aí se fez, fez é o Cicred, é o sistema cooperativo Uhum. E aí, se, se, dali saiu a sigla, Cicred. Uhum. Chamo a Cicred, é a cooperativa. Uhum. Mas é o sistema. É o sistema. É o sistema é cooperativo. É o sistema. Valeu pela correção. Ó. É. É, então, foi que, a, a, aqui você ficou, então, na época, é, como representante em um posto avançado em Guarani. É, em Guarani. Guarani isso foi em 95. É, é, em 95. Para né? incorporar. Por que, que foi incorporado? Oi. Guarani, a cooperativa sozinha não estava resistindo, uhum. porque, vamos lá, Mano, vamos falar a verdade, Sim, fala, o fala financiamento a verdade. era era para agricultura, muitas vezes o, o pessoal não conseguia é, re, é, é, pagar, pagar as coisas, é, ficava é, inadimplente, a a que estava ficando fraca e uhum. sozinha, nós pensamos que nessa, nessas alturas já era presidente também, e nós tivemos que fazer uma incorporação com a Cero Azul. Uhum. Muita gente não queria, porque tinha até aquela velha encrenca ainda do polaco. Com Sim. Mão, né? não, mas é uma coisa natural na é época. Até, né? é. Mas aí foi incorporado como, como ficou para o Cicred. Antes disso, né, foi, uhum. foram criados a, a, o Cicred. E, Já, depois, é, depois foi, depois foi juntado tudo. E, Bom... É, você também, seu Leopoldo, né, trabalhou aí no Lions, foi, isso é sócio, né? Lions. É sócio, foi presidente. Foram sócios fundadores, sócios fundadores do sócios Lions. Sócios Lions. fundadores. Alfredo Oscar Hein, era que eu me lembro. O Eli Inter, que eu me lembro, assim, uhum. de, de, de viva, mas vieram nós convidar, nós era sentia casa. Nós era sentia casado em 68 e já vamos fazer... E criaram o Lions Club. Daí, o Lions tem uma história bonita em Guarani que eu, que eu sempre tenho assim como uma referência. O, o Centro Comunitário São Francisco de Assis, que, que hoje está hoje lá o Conselho Tutelar, e na esquina lá está o Creias. Creias. É o Creias, né, Arlindo? O Arlindo Cachimista está aqui escutando. A, é o Creias. É o Cras é, lá em cima. É, foi... e, e na época, por que, que foi criado o centro comunitário? Foi, foi criado para que para a criançada, né? Tem muita criança na rua. Para acolher. acolher. Então, vamos, vamos ver aqui a dona a dona Helena. Tinha muita criança na rua. É, então, pedindo nas casas. É, batiam, né? Sim, batiam, vinha pedindo nas comida. casas, pedir comida. Como a, hoje em dia não existe mais isso, né? É. É, o, a, eu, até há pouco tempo eu falava com ele, ó, e eu, se eu falar o nome dele aqui, eu sei que não vou ter problema com, com o relacionamento com ele. É o Vilmar Michalski, eles tinham 17, 17, 18 irmãos, eles eram. E eles não, não tinham meio de subsistência, não. realmente não tinham. Eles moravam ali na, na Avenida é, São Miguel, no, no, é. para cima da delegacia, por ali. Pela, é, por ali. Isso. E aí foi criado o Centro, com, centro, centro Comunitário. E, e é interessante, seu Leopoldo e Irene, que nós não, nem, nem se pensava em, em turno inverso nas escolas. Né? É e o centro comunitário funcionou como é, turno inverso, porque lá eles davam reforço para... Davam um reforço, acolhiam o pessoal, acolhiam essa gente lá. E tá, nós, inclusive foi tentado uhum. for, for, é, fazer ou até foi comprado eu acho que é uma um maquinário para fazer uma carpintaria foi para fazer é, Isso foi em 79, é, 79. era para fazer uma escola profissionalizada profissionalizando só que depois eu tava eu já estava na, na prefeitura e essa questão como você perdeu um braço né é. e lá a marcenaria tem esse problema de tu é, perder é. um dedo cortar um é, ele é muito perigoso e aí ficou só um um Pavosca, um Pavosca aí, Casimiro Pavosca. É. Ele ficou trabalhando lá e fazendo as coisas. E o professor aqui, debaixo da ali da linha Boazilo, o professor. É, foi mais um. É, Lewandowski, Lewandowski, Cláudio dá, Lewandowski. Dá para dizer que foi proibido, foi proibido fazer, uh, uh, continuar com essa. É verdade, né? E aí lá tinha a professora Dalva, foi um diretor lá, o Hilário Coligos, que eu me lembro alguns assim. E tinha os professores que davam a aula no inverso, tinha alimentação, o tinha município alimentação. dava. 
dava alimentação também, e, e se, se mantinha esses alunos. Hoje, esse turno inverso, você faz na escola é, Clemente Soltos, lá em cima, se não me engano. Se tem outro em Guarani, agora eu não vou saber. Né? Mas foi muito interessante na época. E, foi o início. E, foi o e os professores que trabalharam lá, é, para efeitos de, 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 de magistério, foi reconhecido como magistério. Né? Esse turno inverso aí. Foi. Era interessante. Ah, eu, eu, Saúde eu, eu, também, eu, né? Eu, eu, a maioria do, do, do pessoal que trabalhava lá como professor, no caso do, da, da, da marcenaria, era hum. é tudo voluntário. Né? Era voluntário, era sim. Voluntário, e aí o, as irmãs né, também... As irmãs um... trabalhavam muito lá, elas davam aula, tranquilo. E depois vocês fizeram do Lions o prédio, aquele onde é que é, hoje é a terceira idade, segunda e terceira Isso idade. Aí. Isso ali foi já feito para quando para a primeira polfesta. Para a primeira polfesta. Primeira pol pois é, agora eu ia entrar na polfesta, que hora nós temos aqui? 10 horas e 48 minutos. Ah, ficou pequeno <risos> o nosso tempo, né? <risos> Vamos falar da polfesta. <risos> então vocês, a casa, casa polonesa, casa... Né? dentro do Parque de Eventos Clemente Vicente Bim Costa, em Guarismo Missões, a região toda está escutando. É, tem a casa polonesa. A primeira é, é, casa construção típica polonesa em Guarani é aquela. É aquela. O senhor participou dessa Participei construção? Participei na, na construção, foi que seis anos com, a, com o professor Lauro e companhia ali, nós estivemos uhum. acompanhando o serviço lá e com a prefeitura. Você... É, porque antes a sede da, da Sociedade Cultural Guarnense, do Grupo Folclórico Polonês, a Guia Branca, era no Salão Paroquial. É, 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 embaixo, lá nos fundos, que hoje é, 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 já não, não existe mais, né? Não, é, é, lá agora sala, funciona, um, um, funciona um, 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 um. Como é que é a da. da não, é, não é catequese a. Da, Bom, mas era, era lá embaixo. Lá né? e, e aí ficou lá até que foi lá para cima, né? E, e o senhor participou dessas construções todas. Participei tudo. E, e, a, e a primeira polfesca, como aconteceu? Como é que foi? A primeira. Foi o, professor, o, o, o mentor dessa, dessa festa, foi o professor Lauro, com, se não me engano, com o padre Ivan. O padre Ivan, né? O padre Ivan foi o que, o, o, o que, que, que... deu o nome, inclusive, para uhum. o incentivou a polifesta. E aí o pessoal, o pessoal, todo mundo... Abraçou a causa. Abraçou a e causa. E aí vocês estavam juntos nessa ah, reunião? Eu sempre estava junto. Sempre estava junto. Eu... Participaram em mais entidades ah, em Guarani? Sim. Ah, hospital, hospital, hospital. Fui, fui presidente do hospital e presenciar a, a, a diretoria do hospital anos. Anos e anos. anos. Uhum. Tem, é. tem alguma coisa assim, Leopoldo, que te marcou mais em Guarani, assim, que tu lembra? O que, o que me marcou mais, o que eu achei interessante foi eu, porque eu sou um sujeito que sou, tem um problema sério de saúde, que é alcoolismo. Ah, pois é, eu ia então, me perguntar. o que me marcou foi a fundação aqui, trazer aqui o AA, o a. O a, que funcionou muito tempo aí na, no colégio no, aqui no Santa Fé. No Santa Fé. Yeah. Então, essa em, em 29 de março de 79. 79. Eu, 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 trouxe, eu ingressei no AA fui, em 77. O, 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 o grupo do AA foi criado, então? Dia 29 de março de 79. 29 de março de 79. Em Guarani. E aí o senhor também dava palestras em, em toda a Fizemos, região? Fizemos, inclusive, com, na, na, na paróquia, tenho, aí tem que, tem que constar o, o, o seu Mariano Stankowski junto, uhum. porque eu fui sozinho, depois de três meses, o Mariano me acompanhou a Santo Ângelo, uhum. nós íamos duas vezes por, por, por semana a Santo Ângelo assistir reuniões. É. E aquilo uhum. ali... Eu achei que foi o melhor remédio que tem é evitar o primeiro gol. Tu era brigão? Desculpa, eu tô, né? o senhor? O senhor era brigão? Se, ah, quando bebia. <risos> quando bebia, eu era o leão. Era uma, era uma sarna. Era uma, era uma, na, era, na família, não. não era uma é. sarna. Vou te dizer uma coisa. Eu incomodei muita gente quando bebi. É. E um, um, Para dizer assim, bem ligeirinho, o último ano, de uhum. 70, entre 76 e 77, eu tomava um litro de uísque por dia, em casa, lá no escritório. Uhum. E depois ainda saía a beber por fora, que não sabia como é que voltar para casa. Pois é, então, que então, coisa é, boa, mas né? Isso aqui é o que. É, não, é, isso é uma das coisas que tem marcou bastante. É. É, Guarani hoje, eu vou deixar antes de perguntar esse Guarani hoje. Né? É, trabalhou na paróquia também, né? Eu, sabe, eu... Ah, eu ia falar na, da paróquia no tempo do. Paróquia Santa Teresa de Ávila, paróquia, paróquia Santa Teresa de Ávila, junto com o padre Jorge, eu e o Mariano Stankowski, nós saía todos os domingos nas missas para fora, uhum. todas as capelas que tinham, uhum. fazem parte da, 
da paróquia, nós, depois da missa nós fazia uma palestra sobre alcoolismo. Uhum. Isso aí nós pegamos uma por uma e foi feito. Que bonito esse trabalho que vocês fizeram. Uhum. Foi, foi, e muita fundamos gente... Fundamos é... o grupo em Cerro Largo, em São Paulo das Missões. Uhum. Foi na, na região dos, dos primeiros, então? Das, das foi, aqui foi o primeiro. Aqui foi o primeiro. Em 79. E foi, e foi presidente da paróquia também? Foi. Não, presidente, não, não, não. Eu, eu, eu nunca, Tesoureiro. Fui, nunca fui presidente. Não conseguiu alcançar o cargo dele. <risos> eu, eu, ela foi presidente da piscina, mas eu nunca também fui presidente. Fundadores. fundadores. É, fundadores. Funda então, a Helena, fala aqui. Fomos fundadores da piscina. É do Prago, então? Do Prago. É, do Prago em 82. 82. Eu fui presidente, a primeira mulher presidente do Prago fui eu. Isso é interessante ali que a aquisição das terras, aquelas terras ali era do, 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 do Oscar. Vini. Do Oscar. Do Oscar. Era, eram três partilhas ali, era uma do Imar, uma do Oscar e outra da, da irmã deles lá de Santa Maria. E vocês compraram a parte que era do Oscar. É, da para a piscina. Né? E, a, e a parte onde é que é a cot... era a Cotriz, agora é a Santagro ali. Eu trabalhei lá, em 75, é, quando fizeram a Cotriz ali. Que beleza, né? E eu, assim, agora sim, Guarani das Missões hoje. De, 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 todo, o senhor, o senhor, na, e eu também, eu, o Arindo está aqui com vocês. É, eu peguei uma transição na frente de casa, aqui, eu morava aqui na Avenida Castelo Branco, uhum. e tinha o fio do telégrafo. <risos> né? É verdade, tinha, tinha o fio do telégrafo. E nós pegamos toda essa transição de tecnologia. Toda. Tanto que nós estamos aqui o hoje. O telefone né? era que tinha que tu tinha que discar para a é. central, para a central, a Tereza lá ligar. Aí pra... o pessoal <risos> diz assim: ah, mas Guarani não se desenvolveu. E, e aí, Leopoldo? Não, o Guarani, o Guarani quando, quando se emancipou, o que, que tinha de habitantes aí? Eu acho que tinha uns dois mil, não sei se tinha dois mil. Na, na duas, cidade, né? Na cidade, se tinha duas mil pessoas. Hoje, e, e, o terreno vazio, como é, a uhum. pessoa podia escolher tinha, comprar. Tinha barba de bode lá em cima. Barba, ali na, onde está o, tá o colégio agora, e, e as primeiras casas... O colégio Guaramano, né? O colégio Guaramano era puro barba de bode. A era. Avenida São Miguel era unha de gato, um Isso. valetão com fechado. Não era aberta as ruas, hein? Unha, era fechado de unha de gato. Era uma estrada que ia lá para. Era um pique. Moinho do Zapawski. Do, Zapa, do Amersk. Ah, do Amersk. É assim, sei, lá em cima. Zapawski era a água é lá embaixo. Ah, então, o Guarani cresceu muito. É, logo, já na, na primeira. Na, na segunda gestão de prefeito, que foi do caso do, do, do Binkowski, do Binkos, que começou o calçamento. E o calçamento era feito, tinha um senhor, Maiká, é, o Maiká, né? é, que e, 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 e foram e, e começaram foi pela, emparelhando as ruas. É, começaram ali pela rua... Começaram pela Comandaí. Comanda 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 em frente assim. do hospital foi começado. É? Pra daqui para lá. Da, é, lá. Daqui é. para baixo, para baixo para... É interessante, né? É todo, é todo esse... é, hoje, isso nós temos pronto, então a gente não, não olha esse passado, não valoriza muito ele. Né? Mas... Não, eu me admiro como que naquela época, a máquina, a patroa, acho que vinha emprestada de outros municípios. Era, era de São Luís que vinha. São Luís, para, para, era de São Luís. Eu, eu me admiro ali na nossa Rua Boa Vista, uhum. também era, era, era um trilho de caroça. É, como é, que, como, como é que conseguiram a, a, a emparelhar isso ali? É, é foi, foi, foi. A gente, quando vai caminhando pela cidade, eu principalmente, tenho 35, uh, vi na frente do Banco do Brasil, tinha um espaço ali que era feito de taquara, né? Eu cresci, o pai trabalhou na prefeitura, então eu sempre fui enfiado, estava com todo mundo o tempo todo, né? Uh, na sua posição, e da senhora também. O senhor pegou todo o crescimento, toda a evolução de Guarani. Qual o seu sentimento, de repente, do senhor caminhar hoje e olhar para os lados e assim, ó, isso tudo mudou tão rápido. Como que o senhor resume tudo isso? O sentimento é, 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 que, essa, que realmente esse, esse é, é vai, muita história, né? Para vocês, eu, eu, eu sinto muito, é que na época não, não tinha, não, 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 não tinha que ser um, uma máquina fotográfica na mão. Não se tinha, não. não, não tu teria que, cada vez que tu queria uma foto, tinha que ir buscar um fotógrafo. Não tem registro daquelas partes ali que deveria de ter antes do, uhum. do, 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 cal, do calçamento. Tem, tem alguma, mas é, é difícil de identificar. Alguém lá, a Leonora, às vezes fazia alguma foto. Coisa, mas é, é, eu acho que cresceu, cresceu bem. Eu, como é que, eu não tenho nem oh. palavras para explicar para vocês. Não, houve uma evolução muito é. grande. Sa é. Saúde, quando vocês vieram para cá, como é, que, como é que era esse tratamento com saúde, com médico, com enfermeiro? Com... 
Então, é, lembra alguma coisa assim? De, que Olha, é parteira, que né? é, parteira tinha a dona... Sofia. Sofia Karikowski. Ah, o hospital era só o prédio pequeno aqui. Oh, foi em 45. Em, 45, 45. 45, 45. Nós, quando viemos já em 50, <coughs> em 52, <coughs> já foi, estava funcionando o hospital com o doutor Frederico. É o doutor Frederico, Frederico tem uma, uma história e, bonita. Aí. E era administrada lá internamente para as irmãs, para as irmã, pra irmã. feiras. Uhum. Eu, desde aquela época, eu fui um grande doador de sangue ali na época, era, era o principal, quando quando estava em casa, inclusive uma vez, cheguei a doar 700 ml numa pegada é para um rapaz que se deu um tiro na esquina Ipiranga, é, no coração. Ah, não foi esse que o doutor João... O fez... doutor João pegou e costurou ele e salvou. Salvou, né? Dois anos depois, o desgraçado foi ser matou igual. <risos> eu fiquei sabendo dessa história, o doutor João me contou. É. É, depois é, ele se aí matou. Foi, eu fui porque eu, 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 isso foi num sábado, e nós tínhamos é. ainda tomado uma cerveja e coisa. É, por isso que ele viveu. É. É. Não, você, e aí a, a irmã Inácia, que era... A, que era funcionava com o negócio do sangue lá, ela eu digo, mas olha, eu, eu, eu tinha, eu tomei uma cerveja, assim, esse aqui é bom, esse vai sair ligeiro. <risos> pois é. Então, então mas o, aí a saúde é assim, depois que saiu o doutor Frederico, porque ele era um, era muito, era, era, ele era um carismático. Uhum. Chegava doente ali, ele dava uma batida no ombro e coisa e tal, e saia, porque era, acreditavam no médico. Sim, e, e ele confiança, né? E depois disso teve vários, é, inclusive... Eu não, 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 não tem como, também é recordar todos. É, né? tem. Mas é, eu, começou a, a, evoluir. A, a evoluir até a pessoa. Pode, começou, o Dr. Começaram, João, depois o doutor, teve vários o médicos. João, o doutor João fez uma cirurgia na, com a minha mãe, é, que durou é, das 8 horas da manhã, isso foi em 85, acho, em 65. Ah. É, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde, sem ele sozinho. Yeah. Inclusive, eu tinha eu estava fazendo, estudando, fazendo seu, o comércio, contabilidade uhum. em Santo Antônio, e a gente ia, de, de, licionava de tarde, e pegava o ônibus junto com, com o Carmo Cardoso para Santo Antônio, voltava no outro dia às 10 horas. Uhum. E aí, eu, quando eu voltei para casa naquele dia, a, a mãe estava na mesa de, de cirurgia e às duas horas da tarde eu fui lá falar com o médico na, na uhum. coisa para não quer um, um companheiro para te auxiliar Isso faz era um, das três as, das oito da manhã às três da tarde sozinho uhum. fez, ele e uma freira fazendo cirurgia pois é, é. depois o nosso viu como foi foi rápido o nosso bate papo aqui né já está na hora nós uhum. dizer é, um tchauzinho aí, né? É, foi muito bom falar contigo. Eu gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, eu, eu, eu nós sempre fomos é, espontâneos para trabalhar voluntários, voluntários, porque para o que desse e viesse, como diz uhum. o outro, e, 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 e continuamos até agora, né? Eu, eu nunca fui assim um, um administrador direto. Uhum, sempre sempre direto, é, né? sempre, mas sempre auxiliou. Eu, eu sempre auxiliei, né? eu sempre, na, sempre é. tive, na, em direções de, de coisa. Em nome do, do, do programa, o Cantar da Cetria, eu, eu vou te perguntar no ar. Eu posso publicar agora isso no YouTube? Isso vai ficar como uma história. Nós vamos fazer uma foto, depois eu vou botar pode. a foto de fundo pode. e a conversa vai ficar como pode, uma... Pode, pode, tranquilamente, porque o que nós falamos aqui é a realidade. É a realidade, né? O que aconteceu isso. E... Bom, Tem muita bom, coisa ainda pra, que ficou para trás, que podia, talvez podia se dar uma, uma pincelada se, mais se, tarde. Se o senhor quiser, nós podemos, no outro fim de semana, continuar. Só que daí nós teríamos que dar uma conversada, não sei em que ponto é que nós ah, teríamos que... Eu, tu, tu, vê aí como tu pode fazer. Eu, nós, nós, eu, nós, nós estamos dispostos a... Então, nós conversamos mais um pouco, vamos marcar outro dia. Tá? E conversamos de uma, uma sequência, que nem nós fizemos com a Ambros. É o que faltou. Isso, nós conversamos com a, com a Ambros, sistema, nós fizemos... Quatro, cinco programas né, com ela. De Porto Alegre, ela por telefone e eu aqui. Né? E, e, e eu acho que é importante, o que eu, eu falava até hoje de manhã com a, com a menina que está fazendo a correção para mim, eu passei ali, ela está fazendo a correção do, do, do livro que eu estou lançando. É, são histórias é, que eu, nós não temos nem ideia do que se passou aqui. 
Né? Por exemplo, é, ainda dá tempo de nós conversar um pouquinho, eu sei que o Janos não vai me, me, me atropelar, é, essa história de que Santa Rosa é, levou a Comissão de Terra. Sim, levou. É, mas eu vejo por um outro lado, assim como o 7 de setembro se emancipou, né, é, Santa Rosa também, Santo Cristo, Campinas Missões, Nianique, Boa Vista, que hoje é... Esse, né? Aconteceu, teve um meio político? Teve. Né, teve. Ninguém quer falar, mas é que houve, sempre teve, houve, houve uma, um, uma, uma travada no desenvolvimento. Houve, tra travou, sim, eles levaram a nata é. É, da, 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 das terras boas, ficou para Santa Rosa. É. Ah, isso é, é verdade. A comissão de terras era, podia, mas eu acho que até se ficasse em Guarani não, não, não teria... É, mas isso já estava previsto, porque o, o Torres Gonçalves, que era o, o chefão do Estado, ele já teve, tinha estado antes aqui, em 1910, não é menos, e, e já disse que ia levar para Porto do Centro, que ele ia levar para Porto do Centro. E aí depois acabou levando para cá. É, inclusive, a, a aviação férrea foi para Santa Rosa, porque você teria... Ter, 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 é, só que aí tem uma história bonita, né? É, nós vamos, eu, eu tenho que encerrar. É, uma história bonita. Estava é, traçado para Guarani, Cerro Azul e São Luís. Hum. E aí trocaram o traçado de Guarani para Porto do Centro. Bom, isso aconteceu na época. Tá bom. Obrigado, Helena. Vamos dar um tchau aqui. Eu agradeço, obrigado aos ouvintes. Obrigado. Que bom né, ter vocês aqui e saber dessa voluntariedade. Nós agradecemos a oportunidade de, de esclarecer alguma coisa e ficamos à disposição para mais uma, alguma palestra, mais uma conversa. Conversamos durante a semana aí, se, se for nessa próxima ou numa outra, aí a gente quando, conversa quando, de novo. Quando der, a gente volta. Tá bom. Obrigado, então, a vocês, né, em nome do programa, do Cantar e Trias, e da comunidade guaraniense regional aí para vocês virem e contar um pouco dessa história. Um bom dia a todos, muita paz, muita luz, e que possamos nos encontrar no próximo sábado aqui no seu, no nosso Cantar das Etnias. Em nome aí da Cicred, gente que recupera a Cres, Super Amigão, Jornal Comunicador, é a integração, né? Família Pérez Anderson, Armazém Animal e também a Farmácia Bela Vida. Obrigado, JB, e a todos aí, os ouvintes. Um, um abraço para todos. Vamos conversar mais outro dia, tá bom? Beleza, um bom dia a todos.